എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രജി ഓൺലൈനിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് സെറ്റിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നിവ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ആർ യൂണിയൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന റിലേഷനിലെയും എസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലെയും മൊത്തത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടപ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടപ്പിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആർ മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലുള്ളതും എന്നാൽ എസ്സിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇത് മൂന്നും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഡി ഇ എഫ് എന്നീ പറയുന്ന പിക്ചറുകളിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് റിലേഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രം സി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ എയിൽ എ ബി എന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂവിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പി ബൈ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്രോസ് ക്യൂ എന്നുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് യൂണിയൻ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ മുഖാന്തരം യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർ എന്ന റിലേഷനിലെയും എസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലെയും എല്ലാ ടപ്പിൾസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിങ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റിലേഷൻ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർ എന്ന റിലേഷനും എസ് എന്ന റിലേഷനിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസ് അതും സെയിം ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് റിലേഷൻസിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെ ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻ റിസൾട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നാല് ടപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ റിസൾട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അതിലെ രണ്ട് ടപ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വൺ യൂണിയൻ റിസൾട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടേബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ റോ ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ബൈനറി സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും സെറ്റ് ഡിഫറൻസും ഇവിടെ ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഓപ്പറൻസിനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലെയും 
ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ രണ്ടിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ കാണണം കൂടാതെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഡൊമൈൻസും അതും ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിംഗ് റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആർ വൺ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ടപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ബോത്ത് ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലും എസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിളുകളായിരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് ഇൻ ആർ ഫസ്റ്റ് റിലേഷനിലെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നെയിം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിംഗ് റിലേഷൻ്റെയും ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് റിലേഷൻസും ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കുകയും കൂടി വേണം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന റിലേഷനാണ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇത് മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആർ മൈനസ് എസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ടപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ആർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള റിലേഷൻസ് ആറും എസും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതിൽ ആർ മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലുള്ളതും എന്നാൽ എസിലില്ലാത്തതുമായ ടപ്പിളുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇവിടെയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെയും ആറും എസും ടൈപ്പ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സാധ്യമാകും ഇതിൻ്റെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേബിൾസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ നോക്കുക രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് എഫ് എൻ എൽ എൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഫ് എൻ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എൽ എൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റിലേഷൻ അവിടെയും ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷനും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷനും ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് തരും എന്നുള്ളത് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യൂണിയൻ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് രണ്ടിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നോക്കുക അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിരിക്കും അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള 
ടപ്പിളുകളെടുത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലുമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ഇനി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ട് ടേബിളുകൾ എങ്ങനെ നടത്തി റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ സി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസും പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടപ്പിൾസ് സൂസൻ അതേപോലെ തന്നെ രമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേരുകളിലുള്ള രണ്ട് ടപ്പിൾസ് ഈ രണ്ട് റിലേഷനിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നോക്കുക ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നത് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഉള്ളതും എന്നാൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ കംപ്ലീറ്റ് ടപ്പിൾസിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ടറും മൈനസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് എ മൈനസ് ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറൻസിനുണ്ട് ഈ ജനറലായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും ചില പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുകയാണ് ബോത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നിങ്ങൾ ആൾജിബ്രയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് ആർ യൂണിയൻ എസ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് യൂണിയൻ ആർ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഓപ്പറാൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും റിസൾട്ടിൽ വ്യത്യാസം വരാറില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കേസിലും സംഭവിക്കുന്നത് ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബോത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ അസോസിയേറ്റീവ് അത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കുക താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആർ യൂണിയൻ എസ് യൂണിയൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ യൂണിയൻ എസ് യൂണിയൻ ടി ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾജിബ്രയിലെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് ഈ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കേസിലും സംഭവിക്കും അതായത് ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടി ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടി എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ വീണ്ടും ആറോട് കൂടിച്ചേർന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അത് സെയിം ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ദ മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ ദ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് ആർ മൈനസ് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ആർ അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ടപ്പിൾസ് ഫ്രം ടു റിലേഷൻ ഇൻ എ കോമ്പിനേഷണൽ ഫാഷൻ രണ്ട് റിലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അതിലെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ ടു എ എൻ 
number of attributes kalau unda, adu boleh dene S sendu perai ni relation, adale B1, B2, etc. up to Bm, sendu perai ni atreim number of attributes kalau unda. Ini dene ini dene dene cross product, adawa Cartesian product, sendu tu skuji pikan ni ater, nama la R cross S, sendu ni erikim erdi kani kalu. Result is a relation Q with degree n plus m. अतः इन दिनों का R L n attribute गलम, S L m attribute गलो अंडर गल, नमक को गिट्टना Q अनुवारे इन्ना resulting relation इल n plus m attribute गल काना। इन आदि डे order आदियम first relation लोला attribute, अदि निशेषम second relation लोला attribute अन्ना री दी लायरी को। ini matter important itu la Cartesian operation de property ni orang ni niyal the resulting relation state has one tuple for each combination of tuples one from R and one from S. Or nama ter relation le orit tuple pinne janda nama ter relation le orit tuple. Angan ni orit combination ni ari kum resulting ni le nama ke kitan dulu. If R has NR tuples, NR tuples R nunda, ada apa dah ni? S has NS tuples, S ni na, alanggil dah, dua amat terlepas na NS tuples orang dengil, R process will have NR star NS, ada apa? Tuples ni de, enanggal de, multiplication result ari gim, resulting relation de, corresponding tuple gal de. Enam. Ini ibu dite, orang pertanyaan dah. Ibu dite type compatibility beranau ni lah. Nama kita Cartesian. Macam tu lah, tiga operasi ni semua orang jepo. Ada ada union operasi, intersection operasi. Ada yang boleh dengen difference operasi ni orang jepo. Abu dite type compatibility awis semua ada. Enam Cartesian product ini dia. A operasi ni, ni ngal kita type compatible lah, lata relation sum. Nampak ini operasional, cahaya dari result itu kandu beri kena itu sahdi kena dari. Ini dia beri example anu kita kandu ciri kena. Ini nampak ini beri beri seta itu anu kandu ciri kena. Ail, small, medium, large. Ini nampak ini nampak ini relation nengal dongka. B ini nampak ini relation. Alai shirt, pant. Ini nampak ini nampak di di lola data dongka. Beri A cross B ini dari. First, nanti baru ni ini saman sama itu. Ah, first itu apa? A itu la first itu apa? B itu la first itu apa? Day combination. Pintu A itu la first itu apa? B itu la second itu apa? Day combination. Anggane A itu la first itu apa? Sama itu B itu la. Atta number of itu apa? Sondo, atta yang combinational itu apa? Segitum. Adni selesa. Pintu B le, A le, janda amatte itu apa? Lagum. Ah, itu apa? B lola, orang modal M baru lola, tuple swai lola, combination of result itu kalau ada ikut, ni kalau kita lihat malam. Begini dia example lai itu A cross B ada tu kerja. Citra tu kalau anda ceri kita na A yang baru ini relation, B yang baru ini relation seperti kita. Aba adin dia ur cross product, alanggil Cartesian product ini result dia ana tarik anda ceri kita. Aba ini ni kalau kita manusia agam small shirt. Small pants, then medium shirt, medium pants, then large shirt, then large pants. अभी इधर बड़ा रे इसी आयत का आर्टिशन प्रोडक्ट मंसाक ने निम्न डिटेल वाले एक्साम्बल हैं। इन्हीं कार्टिशन प्रोडक्ट इन्दे चला पदुआ आयत वाला प्रॉपर्टीज़ वाले हैं ना कि कार्टिशन प्रोडक्ट मात्रा में आयत नमला कंस्ट्रक्टर इधर निकाल आदि ने साधारणा अदर एक मीनिंगफुल ऑपरेशन आयरिक दिला साधारणा इधर जॉइन ऑपरेशन के कोड़े अलग ही मट्टर एक सेलेक्शन ऑपरेशन के कोड़े के उपयोगी कुंपल मात्रा में आना कार्टेशन प्रोडक्ट ने आवश्यक आयत ला एक मीनिंग नमक उन्नड़ा करना आयत साथी किन्तु एन एक्साम्पल आयत नमल आदिम बरन्या करीना वीडियो Adakah pada ni ada satu Cartesian product kandu beri kita ni ini yang kita beri kita cipta. Pada ni employee yang beri na 
റിലേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുക ഫീമെയിൽ എം എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ മാത്രം എടുത്ത് എംപ്ലോയി നെയിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഈ എംപ്ലോയി നെയിംസിൻ്റെയും അവരുടെ എംപ്ലോയിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിലേഷൻ്റെയും ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എംപ്ലോയി ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള കപ്പിൾസുകൾ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് മീനിങ്ഫുൾ ആകുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ വിവരിച്ചിരുന്ന അതേ ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിലെ നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കുക ആ എംപ്ലോയി ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എംപ്ലോയി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ അതായത് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസിലെ എംപ്ലോയി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പരും ഈക്വലൻ്റ് ആകുന്ന റിസൾട്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ മറ്റൊരു റിലേഷനിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു മീനിങ് വരുന്നത് അതായത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് വെറുതെ ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള സെലക്ഷൻസോ അഥവാ പ്രൊജക്ഷൻസോ നടത്തിയായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്കവാറും സെലക്ഷൻ്റെയോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനൊരു മീനിങ് കൈവരുന്നത് ഇത് ആ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ടേബിളുകളിലാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെ ആ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പരും മാത്രം കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന റിലേഷനും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിൾ നെയിം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിൾ നെയിം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേ റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എന്നെ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് പാസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്